안녕하세요 클레어입니다 오늘은 제가 평소에 정말 요즘에 자주 사용하고 있는 스킨케어 제품들부터 메이크업 제품들이랑 진짜 오랜만에 이렇게 긴 영상으로 담아봤어요 그러면 오늘 영상도 지금부터 바로 시작해 볼게요 오늘은 오랜만에 영상을 찍는 거니까 스킨케어부터 해볼게요. 일단 요즘에 토너 패드는 이걸 쓰고 있는데 원싱 멀티픽 패드에 원싱 병풀 추출물이랑 데드 스킨 콜라겐 밤 앰플을 같이 섞어서 넣은 거거든요. 패드는 그냥 이렇게 되게 일반적인 한쪽은 보면 반대쪽은 그냥 매끈한 면으로 되어 있는 패드고 막 특별하지는 않아요. 처음에는 원싱 병풀 추출물만 한통다 넣어봤는데 양이 약간 애매하게 패드가 다안 적셔지고 베드 스킨 콜라겐 밤 앰플 얘는 앰플이지만 토너 같은 제형이에요 그래서 이것도 같이 넣었어요 그렇게 두 개를 섞었더니 엄청 촉촉해져가지고 그냥 이렇게 닦아내기만 해도 세럼까지는 바른 듯한 느낌이 나더라고요 아침에는 요 콜라겐 밤 앰플 아니면 은 닥터자르트 시카페어 로션 둘 중에 하나를 사용을 하는데 오늘은 피부가 그렇게 막 따갑거나 하지 않으니까 콜라겐 밤 앰플을 사용할게요. 이게 400ml예요. 그래서 양이 많은 게 장점인데 또 단점이에요. 너무 많아서 언제 다쓸수 있을지 모르겠어요. 제형이 약간 미끈미끈하고 촉촉하면서 보습감이 진짜 좋아요. 그래서 여름에는 저거 하나만 발라도 건조하지 않아요. 정도로 보습도 되게 깊게 되고 그리고 마무리감도 산뜻한 편이에요. 그 제형 자체는 미끈미끈하지만 피부에 막 이렇게 끈적이거나 미끈거리게 남지는 않는 느낌? 요즘에 이렇게 세 개를 사용을 하고 있는데 이 코이 크림은 아침엔 잘안 바르고요. 아침에는 프리메라 알파인 젤 크림 아니면은 키엘 울트라 페이셜 크림을 씁니다. 이건 사실 기한이 얼마 안 남아서 급하게 뜯은 거고 한 지금 세통 연달아서 쓰고 있는데 되게 무난하게 괜찮아요. 그리고 프리메라 알파인 워터 이거 젤 크림은 캡슐이 들어있는 젤 크림인데 보습력이 엄청 좋아가지고 초겨울에 써도 건조하지 않을 정도? 오늘은 근데 그냥 이거 키엘 얇게 한번 바를게요. 제형이 약간 이렇게 단단한 느낌이어서 아침에는 엄청 얇게 한 겹만 바릅니다. 근데 많이 바른다고 해서 유분이 확 나오거나 하지는 않는데 그래도 굳이 많이 바를 필요는 잘 모르겠어요. 선크림은 수분 가득 워터리한 사용감에 끈적임 없이 촉촉한 수분 선크림 이거 스킨푸드 제품을 쓸 건데요. 이거 제형이 진짜 대박이에요. 저 그냥 세럼인 줄 알았어요. 제형 먼저 보여드리면 이렇게 주르르 흐르는 거 보이죠? 그래서 투명하고 흡수가 진짜 빠르더라고요. 완전 세럼 같은데 되게 산뜻하게 흡수되면서 피부 겉에 막 끈적이는 게 남지 않고 매끈매끈하게 만들어주는 그런 느낌이 있어요. 그래서 여름에는 촉촉한 수분 앰플 같은 거 쓰고 크림 대신에 써도 되겠다 싶을 정도로 굉장히 촉촉해요. 그냥 볼에 이렇게 펴바르면 됩니다. 이게 24시간 후에도 하루 종일 보습이 가득한 촉촉 자차 선크림 이렇게 해가지고 좀 요즘에 뜨고 있나 보더라고요. 그래서 메이크업 전에도 베이스처럼 이렇게 촉촉하게 사용하기 좋고 끈적임이 남지 않는 마무리감이다 보니까 끈적이는 거 싫어하는 분들이 사용하기에도 진짜 좋아요. 그 선크림 특유의 답답함이라는 게 없고 배탁도 없어가지고 남자분들이 쓰기에도 되게 좋을 것 같아요. 그리고 제일 마음에 들었던 거는 쉽고 편한 이지워셔블 선크림 라는 건데 선크림만 바른 날에 이중 세안 하기가 좀 귀찮을 때가 많잖아요. 전 그러거든요. 근데 그렇다고 해서 이중 세안을 안 하면 이게 선크림이 잘안 씻겨가지고 이런 데 뭐가 나는 경우가 꽤 있더라고요. 그래서 이렇게 데일리로 가볍게 선크림 쓸 때에는 이런 이즈워셔블 선크림 너무 좋은 것 같아요. 발림성도 엄청 좋아가지고 아까 이 정도 양으로 얼굴 전체 펴바를 수도 있고 뭐 목이나 팔, 다리 그리고 손은 항상 노출되어 있기 때문에 손에도 선크림 바르면 좋죠. 있잖아요. 근데 손에 특히 이제 끈적이는 선크림 바르면 되게 답답한데 손에 이렇게 들고 다니면서 바르기에도 좋아요. 엄청 산뜻한 핸드크림 바른 것 같은 그런 느낌 들어요. 그리고 이렇게 적당히 광은 나지만 끈적거리거나 답답하거나 광이 너무 번들거리거나 하지 않고 이 위에 메이크업을 했을 때에도 쉽게 뭐 유분이 많이 올라온다거나 쉽게 답답해진다거나 하는 느낌은 잘못 받았어요. 이게 유분보다는 수분이 더 많은 듯한 그런 느낌이 듭니다. 그리고 선크림 중에 
중요한 게 향인데 그 선크림 특유의 뭔가 화학적인 그런 향은 안 나고 근데 지금 맡아보니까 또 거의 안 나는 것 같아요. 메이크업 할 건데 오늘은 따로 베이스나 뭐 프라이머 이런 거안 올리고 바로 파운데이션을 쓸게요. 이렇게 짠 파운데이션을 스파츌러로 올리고 브러쉬랑 스펀지를 사용해서 마무리를 할게요. 스파츌러는 이거 피카스 건데 쿠션에 사용하기 되게 좋은 스파츌러예요. 브러쉬는 더툴레 거쓸 건데 이거는 이제 쿠션이랑 주로 잘 사용하는 베이비 데스크고 평소에는 이거 원오원 S 멀티 데스커 사용을 합니다. 이거 더툴랩 멀티 데스커는 진 진짜 편해요. 모공도 되게 잘 메꿔주고 어떤 테크닉이 필요하지 않은 브러쉬라서 비싸긴 한데 진짜 비싼 값을 한다는 생각을 많이 합니다. 그리고 이거 빨아도 쉽게 막 변형되지 않아가지고 그게 제일 좋아요. 그리고 이렇게 같이 쓰면 좋은 게 더툴랩의 이 엄청 쫀쫀한 스펀지인데요. 이거 탄력이 대박이죠? 이걸로 그냥 이렇게 눌러서 밀착을 시켜주면 돼요. 이거 이렇게 같이 쓰면 은 쿠션도 이렇게 파운데이션 한 것처럼 완전 깔끔하게 바를 수가 있습니다. 컨실러는 이거 메이블린 거 다크서클만 가릴게요. 브러쉬에다가 잘 먹여서 이게 메이블린 컨실러가 이렇게 다크서클을 커버할 때 되게 부드럽게 게임 없이 잘 커버가 돼서 다크서클이나 이런 코 옆에 아니면 입가 이런 데 있죠. 주름지기 쉬운 부분에 쓰기 좋습니다. 또이 퍼프로 눌러서 밀착을 시켜주고 파우더 사용해서 가볍게 유분기를 잡아주겠습니다. 그냥 이렇게 이렇게 쓰는 게 아니라 퍼프를 반을 접어요. 그래서 잘 비벼줘요. 파우더가 퍼프에 고르게 올라가도록 그 다음에 두드리지 않고 퍼프를 이렇게 눌러가지고 너무 꼭 말고 이렇게 살짝 이렇게 눌러가지고 바르면 됩니다. 그리고 브러쉬 쓸 때에도 이렇게 브러쉬에 잘 골고루 매긴 다음에 이대로 두드리는 게 아니라 퍼프에 한번 이렇게 또 덜어줘요. 얘도 마찬가지로 이렇게 살짝 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 그리고 브러쉬에 남은 게 없다 싶을 때 이렇게 털어가지고 이렇게 뭉쳐있는 부분이 생길 수가 있거든요. 그래서 그런 거를 이렇게 털어주는 거예요. 그리고 눈썹은 이거 제 쇼츠에서도 엄청 자주 나오는 거죠. 제가 브로우가 진짜 한 스무 개 있는데 사실 제일 좋아하는 건 이거 롬앤 그레이 컬러거든요. 이건 좀 아껴 쓰는 거고 만만하면서도 좋은 거 에뛰드라서 제일 자주 씁니다. 그레이 컬러랑 제가 지금 쓰는 그레이 브라운 컬러랑 이렇게 두 개를 번갈아서 쓰는데 그레이 컬러가 확실히 좀더그 갈색빛이 덜 돌아요. 좀더 뭔가 자연스러운 느낌을 내고 싶다 할 때는 저는 그레이 컬러를 더 많이 씁니다. 크루 브러쉬로 잘 빗어주고 그 다음에 쉐딩은 이거 블랙루즈 거를 쓸게요. 얘는 그 본드로 안 붙였대요. 친환경 뭐 분리수거 배출에 용이하게 뭐 그래가지고 그냥 이렇게 끼우는 형식인가 봐요. 근데 그래서 이 펜이 엄청 돌아가요. 그게 약간 불편한 점이에요. 사실 이것보다 저는 리뉴얼 전 버전이 조금 더제 취향에 맞는 것 같아요. 그게 좀더 뭔가 진한 느낌? 그리고 두개 대충 이렇게 섞어가지고 턱 쉐딩 한 번만 해주고 펜슬 컨실러를 씁니다. 이게 이렇게 메이크업 다한 다음에 수정으로 쓰기 되게 좋아요. 잡티를 가릴 때는 저는 1.5가 괜찮더라고요. 그냥 이렇게 톡톡 한 다음에 살짝 손으로 테두리만 눌러주면 되니까 그리고 저는 점 커버하는 거 별로 안 좋아하긴 하는데 점 커버하고 싶을 때 있잖아요. 그럴 때도 이렇게 콕 찍어가지고 살짝 눌러주면 은 커버가 되니까 범이 많은데 커버를 좀 하고 싶다 그럴 때도 쓰기 좋습니다. 이거 스킨푸드 팔레트 요즘도 팔, 팔고 팔 있겠죠? 제일 밝은 컬러로 베이스 그냥 대충 깔아주고 이게 제 기억에 막그 진짜 쿨톤 컬러들이 많지 않을 때 출시되었던 섀도우라 그 당시에 너무 마음에 들었었어요. 한동안 좀 잊고 살다가 요즘에 또잘 꺼내가지고 쓰고 있습니다. 이거 조금 진한 이게 이렇게 보면 탁해 보이는데 눈에 올리면 은 엄청 자연스럽더라고요. 진짜 수채화 같은 이렇게 물드는 듯한 느낌으로 컬러가 입혀져가지고 이거 삼각존도 채워주고 그 다음에 이거 제일 진한 컬러 살짝 해서 눈꼬리랑 이거 속눈썹 라인 가깝게 대충 약간 뭉쳐있으면 은 그냥 이런 깨끗한 브러쉬 있죠? 이런 걸로 이렇게 막 문질러주면 은 경계가 알아서 자연스럽게 펴집니다. 그리고 이거 반짝거리는 이게 펄감이 또 엄청 예쁘거든요. 적당히 양 조절이 잘 되는 타입이라 이 눈두덩이 살짝 누르면서 바르면 은좀 밀착이 잘 돼가지고 그렇게 바르면 돼요. 그리고 제가 절대 절대 못 빼먹는 애교살 그림자 
그리고 에그파이 메이커 5호 사용해가지고 완성해 볼게요. 얘는 컨실러랑 섀도우밖에 안 들어있거든요. 그래서 사실 저는 잘 쓰진 않아요. 저는 이 그림자 컬러가 무조건 필요해가지고 그 그림자 컬러를 그린 다음에 이거를 씁니다. 이거 플린 아이보리 라이트 컬러 이거 써볼게요. 애교살에만 아니 클리터를 너무 어유 너무 오랜만에 올리니까 이거 너무 많이 발랐다. 약간 후회 중. 이거 베네피트 거 지금 시간이 많지 않기 때문에 아니 진짜 못 그렸다. 면봉에 토너 살짝 묻히면 이렇게 지울 수 있거든요. 이렇게 대충 지우고 다시 눈썹 올리고 메이블린 스카이하이 얘는 이렇게 특이하게 한쪽은 그냥 대고 한쪽은 빛처럼 생겼어요. 그래서 이빛 부분으로 이렇게 빗은 다음에 뒤에 있는 대 부분으로 눌러서 고정을 해주면 은 컬링이 오래 유지되더라고요. 엄청 얇게 발려요. 언더에 이렇게 바르기에도 좋습니다. 블러셔는 이거 멜로우 스트로베리 컬러를 쓰겠습니다. 이거랑 이 섀도우랑 색이 되게 잘 어울려요. 뭔가 세트 같은 느낌? 이게 이름이 페퍼민트인데 핑크펄인데 되게 투명한 핑크펄이에요. 그래서 이렇게 올리면 은15 어딘가 굉장히 투명해가지고 이렇게 빛이 빵 나오는 그런 느낌이에요. 오프라 하이라이터는 그 발색이 굉장히 잘 되기 때문에 많이 올리면 안 되고요. 양 조절 조심해야 돼요. 그리고 립 바르기 전에 오버립 메이커 아 이거 지속력에 대해서 별로일 것이다 이런 얘기가 많던데 의외로 지속력 되게 좋아요 그리고 밥 먹을 때막 여기까지 쓰는 게 아니잖아요 입술을 그렇기 때문에 이게 특히 이 쉐딩 그려놓은 게 지워지거나 하는 거는 저는 못 느꼈어요 그리고 이 베이스 컬러도 전체에 칠하지 않고 이렇게 아래 위딱 입술 산 여기만 이렇게 올리기 때문에 저는 지속력에 대한 생각은 한 번도 안 해봤어요 데이지크 거 플럼 듀 컬러 쓸게요. 이게 색감이 좀 진하잖아요. 그래서 너무 많이 덧바르지 않고 한 번만 이렇게 발라놓은 다음에 키핀터치 플럼퍼 그거를 중앙이랑 여기 입술 산 부분 그리고 입술 안쪽 이렇게만 발라주겠습니다. 적당히 도톰한 느낌 내고 싶으면 가운데만 이렇게 바르는 거 괜찮아요. 옷 갈아입고 와서 이제 마무리 인사를 하겠습니다. 일단 이렇게 머리 살짝 정리하고 옷도 갈아입고 왔는데요. 지금 시간이 진짜 얼마 안 남아가지고 빨리 나가봐야 돼요. 좀 급한 마무리이긴 하지만 오늘도 영상을 여기까지 함께 해주셔서 정말 감사하고 제가 오늘 보여드렸던 제품들에 대해서 혹시 더 궁금한 점 있으면 언제든 편하게 댓글 남겨주세요. 그러면 저는 또 다음 영상으로 찾아올게요. 우리 다음에 또 만나요. 안녕.